美国之所以这样，是为了制约中国的复兴。完了，我再说一下，就是说，呃，我们的经济十几年之后将总经济总量要超越美国，二十年之后我们的军费开支也超越美国。美国是一个精明的、理性的帝国，帝国和美国，美国到那时候，美国必须放弃台湾。当然了，不管美国愿不愿意放弃台湾，我们。讲不管怎么样，对我们来说，国民党也是一种态度。实际上，我们现在容忍它存在，只不过现在我们非常自信。我们等待的是将来以最小的代价解决台湾。完了之后，美不管你美国愿不愿意，我们将是成为世界第一超级大国。你你美国美国我美国不过净 GDP 十四万亿美元而已。美国现在这个。几年之后，这个财政赤字将达到八九万亿美元，呃，逐步接近于日本的财政赤字一半，将经济将失去动力。再一个，我要说一下，就是关于台湾，台湾现在只有一百多万人有中国归属感，想统一的，其余那些的只不过根本就一点，就包括现在的国民党。没有什么理想，只是为了权力在执政，好吧？国民党将来肯定会消亡。民进党再不好，他还有一个台独的理念，还有一个信仰。我将来，我再，我我再说一些。呃，这个王先生，王先生，我们线上呢，很多的观众和听众都等着发言。今天让您讲到这儿，您的观点呢，非常带有自己的这样发表了自己的观点，我们非常感谢您打电话进来。王先生这个观点很有意思，我想他也代表了。中国大陆那边相当一部分民众的一种心态。Well, I appreciate his comments. 我呢，谢谢他发表他的意见。我呢，当然也同意他所讲的一点，就是中国现在变成越来越强大的一个国家。从经济上也也讲也好，或者其他方面也好，在世界上的影响力越来越大。在过去一百年里面呢，美国呢是一个呃大国。那么我们发现，我们的经验就是要做一个最强大的一个国家，其实也不容易。因为相应而来的就是巨大的责任，也就是你有这么大影响力呢，啊，也有也相应而来有很大的责任。有的时候要学会怎么样来明智的用这样的一个影响力呢，也要花很长的时间。我呢，之前也讲过，我觉得中国领领导人目前的呃。对于这样他影响力的这种使用方式，我感到非常的了不起。那么未来怎么样来用？当然还要看这个中国人命来决定，而不是让美国人来决定的。但是我想要讲的呢，就是中国。怎么样来处理台湾的问题，将会由被被世界上其他国家的来看作是一种标志，中国将来在国际上怎么样来使用自己影响力。的一种一种标志性的这种呃方式。那么目前呢，他们的使用呢，这种影响力呢还是很明智，所以这也是呃非常这个鼓舞人心的一件事。嗯，不先生，我有这样一个问题，就是刚才我们节目一开始就谈到啊，台湾呢，从呃李登辉那个时候开始啊，呃国民呃后来直直到后来这个陈水扁，民进党当选了这个台湾的总统，实行了这样民主的这样的一个制度，呃。台湾的这个从也是从最初的国民党的这样一党专制的这样的一个社会这样一个政治体制，转向一个民主这样的一个政治体制，台湾的这个转变会给中国大陆带来什么样的影响？这个问题很大。我我觉得它的影响，要真正了解的话呢，我们一定要更好的了解中国的人民怎么样来看待台湾的民主政体的运作。那我的印象呢，就是在陈水扁时期。台湾的民主的这个呃声望呢是很低的，就是在大陆来讲，比如说在街上的一些游行啊、示威啊，还有在立法院里面的一些争斗啊等等，给大陆的一种印象呢，就是民主是非常混乱的一种现象。
。当然，也有其他的方式来看待民主。一个呢，就是他怎么样来应对社会里面的一些啊、呃、重要重大的议题，他怎么样能够让那些，比如说在政治上啊、呃，他看法和这个当局不一样的那些人，怎么样来表达他们的观点？呃，还有对于比如说腐败的问题是怎么样来解决的？ Democratic institutions more broadly. 在那里呢，我觉得我在这里指的是要有独立的司法啊、呃，它的法院是怎么样运作的，等等。Should be seen by people in other countries. 这个对于其他国家的民众来讲，应该把它是看作一种非常积极的一种啊、呃、一种发展，因为当陈水扁当总统的时候，这个法院的系统能够。呃，对他的妻子、他的儿子，还有对马英九，呃，进行这个指控。当时呢，马英九是国民党的党主席，那所有都是呃，这种对于这个呃国务的国务费用啊，一些费用的这种滥用。那么现在呢，对于马英九呢，比如说还有其他的一些，还有呃，除了还有国民党的一些其他的议员呢，啊、呃，比如说在这个操纵选举啊，或者是其他的一些。些议题上都有这个呃一些诉讼，那么有些人呢也已经丢掉了他们的，失去了他们的这个议员的这个席位等等。那么还有一些地方呢，就是由这个民进党的这个议员来当选。所以呢，也就是说，民主的形式多样的。那么中中国的这大陆的民众所能看到的呢，不管是正面也好，或者负面也好，也许呢会影响他到他们自己对于自己的社会的一种应该怎么样的变化的一种想法。当然，这个呢还是要由中国自己来决定的。而且呢，是要需要很长一段时间才能看出它的效果来的。嗯，胡先生，我们今天节目讨论这部分还有差不多十分钟的时间，我们还有很多电话，我们再来啊，抓紧时间接几个电话。黑龙江的张先生，黑龙江张先生，你好。呃，我想提个问题，就是说、嗯、现在就是说大陆和就是说台湾也也采也是采取了一些缓和的措施，请问在最近会有大的波动吗？嗯。好，黑龙江的张先生啊，呃，我们再来接一个电话，待会儿呢一并回答您这个问题。下一位是湖北的陆先生，湖北陆先生你好，湖北陆先生，啊，吕先生，嗯，啊，这我姓吕，嗯，请讲，我姓吕，嗯，呃，我不是狂想主义者，刚才有一个狂想主义者说是对台湾要采取这个。这个武力威吓，就是说共产党现在他的军事武力能够在世界上这个如何如何，说他有自信，但是我不是这个狂想主义者。嗯，我赞成马英九先生他的所作所为，他目前改善了这个两岸的关系，对两岸的人民没有没有坏处，对于两岸的同胞都只能有好处，嗯，都只能对把台湾的民主贯彻在全中国大陆，那就是说是一个方向。对于是一种是一种这个作为，对于中华民族来说是是全盘的利益，也对于全世界的和平也会有一定的贡献。嗯，这就是我的看法。好。